Zoti Steinhauer, në një shkrim për shtypje tuaja për Kosovën, flisni për rolin e Rusis, si pëndikon propaganda e Rusis në shtrembrimin e historis. Historia mund të shtëndrojt në një armë të fuqishme, e kemi par një shtrembrim të tilë të historis në veçanti kur bëhet fjalë për Rusin dhe Ukrajinën, zakonisht kur mendojmë për historin në bëjmë pyetje dhe provojmë të gjejmë dëshmi për t'ju përgjigjur pyetjeve dhe kështu arim në përfundimin nëse diçka mund të ketë ndodhur apo mund të mos ketë ndodhur në të kaluarëm. Në rastin e Rusis dhe Ukrajinës, për shembul kemi par aktorë si Rusia, si Putini, që janë përpjekur të përmbysin këtë proces historik. Me fjallë të tjera japin fillimisht përfundimin që u intereson dhe pastaj shpikin dëshmit për të mbështetur përdendimet e tyre. Nga që shojmë aj shumë informacione historike në rritet tona sociale shdo dit, shpesh e kemi të vështirë si konsumator të kuptojmë se si u arrit dhe rritë e kjo përfundim historik. A janë hartuar ato në bazë të një metodologie të sakt dhe të ndershme, apo për mes një synimi keqdashës për të arritur të një përfundim të ashtë mëj para caktuar? Në vendet si Balkani, shojmë munges të të ledzuarit kritik të medjave, dhe sfid me të ledzuarin kritik të historis, është pjesë e punës time të përpichem të ndërtoj këta aftësi të kësheqëria. Në këtë rast, cilat janë dezinformata që po dominojnë dhe si duhet që vendet si Kosova t'i luftojnë ato? Mendoj se të ledzuarit kritik i medjave dhe historis janë të një rëndësie jetike. Duhet i mësojnë njerëzit se si duhet i vlerësojnë argumentet dhe të vlerësojnë metodologjin prapë atyre, ashtu si që i mësojnë njerëzit të vlerësojnë gazetarin e mirë fjilt. Duhet i mësojnë njerëzit se si ta kuptojnë nëse bëhet fjalë për histori të hullëmtuar mirë apo jo. Sa i përket dezinformatave që kam deshur gjatë qëndrimit në Kosovë, egzistojnë disa tema të mëva, si dhe shembu individual që i përforcojnë këto tema. Në Kosovë, tema kryesore është të mos i besohet shtetet bashkuara, që integrimi në bashkimin evropian nuk është përgjigja e dur, që demokracia nuk është gjidhja, që demokracia nuk për funksionon për ju. Ato synojnë të dëmtojnë lidhja ndërmjet Kosovës dhe Evropës dhe natyri shteteve të bashkuara, apo në rasin e Macedonisë e Veriju dhe Bulgarisë, mardhemit e tyre me Evropën dhe Shëbanë dhe që të ishtujnë këto vende të shojnë më me simpati pikpamjet e Moskës dhe në fund të fundit të mbështesin veprimet e saj, si që është rasti në Ukrajin Pra, bëhet fjalë për një plan që përpishet të reorientoj këtë pjesë të botës drejt Kremlinit dhe të largoj nga arreshtimi me aliancën transatlantike me shtetet bashkuara dhe Evropën. A kanë qenë të sukses shme këto përpjekje? Për jasaj që kam parë, ndikimi ka qenë mesatarë. Ka ekspert që i kanë studuar këto qështje më në detaje, po kurja atje e ndjenë këtë zhgënjim, pasi e shek konkretisht se si funksionon. Në shumë për i këtyre vendeve, papunësia është e lartë, inflacion është i math, ka ndotje, korupcion, dhe të gjitha këto u shqenë paknajsi. Dhe shpesh në një shoqëri ku ka paknajsi, është e lehtë të kërkosh fajtor, dhe në këtë rast fajtorët janë bashkimi Evropian, shtetet bashkuara dhe alianca transatlantike. Êshtë e lehtë t'i fajsosh ata për sfida shumë komplekse. Si rezultat, këto teori fitojnë peshë. Kur je i pak nashur, i pa pun, kur e ketë pa mundur të realizosh qëllimet në jetë, këto teori mund të bëhen shumë helmuese. Mënyra se si përdoren, i bëhen të kenë ndikim. Dhe, naturisht, fushatat dezinformuese din se si të kryojnë ndasi dhe të mbjellin përqarja në shoqëri. Ato po ashtu shfridzojnë qështjet madhore strukturore që nuk janë zgjidur ende but they also exploit larger structural issues that heretofore have not been solved. Cilat janë arsye të këti suksesi mesatarë, si që shprehet ju, që ka patur Rusia? Why have they been successful? Fushatat ruse ishën të sukses shme në fillimisht, sepse kanë patur shumë burime financiare. Ka agent informacioni që punojnë shdo dit për 24 orë, 7 dit një avë për të dezinformuar, dhe pa dyshim që përshka këtë një numri ka shtë mathë, disa nga këto fushatat do të kishen sukses. Rusia shpenzon rreth një dheri në 4 miljard dolar shdo vit në këtë drejtim. Ata ta shme e din se si funksionojnë platformat sociale dhe i kuptojnë pikat e dobë të të se cilës shoqëri, din se ku duen prekur ato dhe si ti përdorin fushatat e dezinformimit për të shkaktuar për qarje dhe për të kryuar ndasi. Së dy t'i egzistojnë qështje strukturore në shumë nga këto rajone, përfshirë në shtetet e bashkuara ku ende nuk kemi gjetur zgjidhje të mirë filta.
dhe e si rezultat shumë fushata dezinformuese bëjmë përgjejse grupet e caktuara, një besim fetar të caktuar, një grup etnik të caktuar, apo thjesht janë teori konspiracioni gjoja të orkestruara nga shtetet e bashkura, bashkim evropiana po Izraeli. Këto loj fushata është janë shumë të sukseshme sepse u japin zgjidhje të thjeshta problemeve të ndërlikuara. Dhe së treti ekzistojnë edhe arsye historike. Vendet si Letonia dhe Estonia kanë populat të konsiderueshme që fletë rusisht. Serbia dhe Rusia kanë aleans të bazuar në kulturën e përbashkët slave. Këto lidhje historike dhe kulturore gjithashtu u japin besu e shmëri disa mesajeve dhe bartësve të tyre. Për shembul kur po vizitoja Balkanin së fundmi, dëgjova që kishat ortodokse janë burimi shumë dezinformatave. Egzisto një lidhje fuqishme në dërmjet kishës ortodokse serbe dhe kishës ortodokse ruse. Shumë njërës më bështeten të këto kisha për të ruetur lidhjet me komunitetin, dhe ato shërbejnë si vendet të shenjta për miliona njërës. Ky besim që gëzojnë mes këtyre komuniteteve bënë që kur thuet diçka që mund mosjet e vërtet, të jetë e falsifikuar apo dezinformat, të marrë një pesht të veçant. Pra janë arsyet historike dhe strukturore, është problemi ndërlikuar që kërkon investime për të zgjidhur.